ജ്ഞാനം അധ്യായം പത്തൊൻപത് അധർമ്മികൾ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ തിടുക്കത്തിൽ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും മനം മാറി അനുധാവനം ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നതിനാൽ നിർദ്ദയമായ കോപം അവസാനം വരെ അവരുടെ മേലാഞ്ഞടിച്ചു അവർ ദുഃഖമാതിരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ മൃതരുടെ ശവക്കുഴിയെങ്കിൽ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ മറ്റൊരു തീരുമാനമെടുത്തു നിർബന്ധിച്ചും യാചിച്ചും യാത്രയാക്കിയവരെ ഒളിച്ചോടുന്നവരെ പോലെ അവർ പിന്തുടർന്നു തങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധിയാണ് അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തത് ഏറ്റ പീഡനങ്ങളുടെ കുറവ് തീർത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു അത് അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് അത്ഭുതാവഹമായ യാത്രാനുഭവം ഉണ്ടാക്കാനും ശത്രുക്കളെ അസാധാരണമായ മരണത്തിന് ഇരയാക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഉപദ്രവമേൽക്കാതെ പരിരക്ഷിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയമായ സൃഷ്ടികളുടെ സ്വഭാവം നവ്യരൂപമെടുത്തു മേഘം പാളയത്തിന് മേൽ നിഴൽ വിരിച്ചു ജലം നിറഞ്ഞു കിടന്നിടത്ത് വരണ്ട ഭൂമി ചെങ്കടലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിർബാധമായ പാത ഇളകുന്ന തിരമാലകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുൽപ്പരപ്പ് അങ്ങയുടെ കരത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ജനം അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ഒരൊറ്റ ജനമായി അതിലൂടെ കടന്നു അവരുടെ രക്ഷകനായ കർത്താവെ അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മേച്ചിൽപ്പുറത്തെ കുതിരകളെ പോലെയും തുള്ളിച്ചാടുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെയും അവർ കാണപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ പരദേശവാസകാലത്ത് ഭൂമി മൃഗങ്ങൾക്ക് പകരം കൊതുകുകളെയും നദി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പകരം തവളക്കൂട്ടങ്ങളെയും പുറപ്പെടുവിച്ചത് അവർ ഓർമ്മിച്ചു ആർത്തി പിടിച്ച് വിശിഷ്ട ഭോജ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയതരം പക്ഷികൾ കടലിൽ നിന്ന് കാടപ്പക്ഷികൾ പറന്നെത്തിയത് അവർ കണ്ടതാണ് ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പോടെ അത്രേ പാപികളുടെ മേൽ ശിക്ഷകൾ നിപതിച്ചത് അവർ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം യഥാർഹം പീഡനമേറ്റു അന്യജനതയോട് കഠിനമായ വെറുപ്പാണ് അവർ കാണിച്ചത് മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ സമീപിച്ച അന്യജനതയെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇവരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത അതിഥികളെ അടിമകളാക്കി അതുമാത്രമല്ല അന്യജനതയുടെ നേരെ ശത്രുതാ മനോഭാവം കാണിച്ച ആദ്യത്തെ കൂട്ടർക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് തങ്ങൾക്കൊപ്പം അവകാശം അനുഭവിച്ചവരെ കഠോരമായി പീഡിപ്പിച്ചു ധർമ്മിഷ്ടൻ്റെ വാതിൽക്കിൽ നിന്നവരെ പോലെ അവർ കടന്നു പോകാൻ വഴി കാണാതെ കൂരിരളിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞു വീണയിൽ സ്വരസ്ഥാന ഭേദമനുസരിച്ച് താളം മാറുന്നെങ്കിലും രാഗം മാറാത്തതുപോലെ മൂലവസ്തുക്കൾ പരസ്പരം മാറി സംഭവിച്ചത് കാണുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമാകും കരയിലെ ജീവികൾ ജലജീവികളായി ജലത്തിൽ നീന്തി നടന്നവ കരയിൽ വിഹരിച്ചു അഗ്നി ജലത്തിൽ പോലും തൻ്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു ജലം അഗ്നിയെ കെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം വിസ്മരിച്ചു മറിച്ച് അഗ്നിജ്വാല അതിൽ പതിക്കുന്ന ജീവികളുടെ നശ്വര ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചില്ല നിഷ്പ്രയാസം ഒരുകുന്ന സ്ഫടിക സദൃശമായ സ്വർഗീയ ഭോജനത്തെ ഒരുക്കിയില്ല കർത്താവെ സ്വജനത്തെ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിലും ഉയർത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നും എവിടെയും അവരെ തുണയ്ക്കാൻ അങ്ങ് മടിച്ചില്ല Chapter 19 But the wicked, merciless wrath assailed until the end, for he knew beforehand what they were yet to do, that though they themselves had agreed to the departure and had anxiously sent them on their way, they would regret it and pursue them. For while they were still engaged in funeral rites and were mourning at the burials of the dead, they adopted another senseless plan, and those whom they had sent away with entreaty they pursued as fugitives for a compulsion suited to this ending drew them on and made them forgetful of what had befallen them that they might fill out the torments of their punishment and your people might experience a glorious journey while those others met an extraordinary death for all creation in its several kinds was being made over anew serving its natural laws that your children might be preserved unharmed the cloud overshadowed their camp and out of what had before been water dry land was seen emerging 
out of the Red Sea an unimpeded road, and a grassy plain out of the mighty flood. Over this crossed the whole nation sheltered by your hand, after they beheld stupendous wonders. For they ranged about like horses, and bounded about like lambs, praising you, O Lord, their Deliverer. For they were still mindful of what had happened in their sojourn, how instead of the young of animals the land brought forth gnats, and instead of fishes the river swarmed with countless frogs. And later they saw also a new kind of bird, when, prompted by desire, they asked for pleasant foods, for to appease them quail came to them from the sea. And the punishments came upon the sinners only after forewarnings from the violence of the thunderbolts. For they justly suffered for their own misdeeds, since indeed they treated their guests with the more grievous hatred. For those others did not receive unfamiliar visitors, but these were enslaving beneficent guests, and not that only, but what punishment was to be theirs, since they received strangers unwillingly. Yet these, after welcoming them with festivities, oppressed with awful toils those who now shared with them the same rites. And they were struck with blindness, as those others had been at the portals of the just, when, surrounded by yawning darkness, each sought the entrance of his own gate. For the elements, in variable harmony among themselves, like strings of the harp, produce new melody, while the flow of music steadily persists. And this can be perceived exactly from a review of what took place. For land creatures were changed into water creatures, and those that swam went over on to the land. Fire in water maintained its own strength, and water forgot its quenching nature. Flames, by contrast, neither consumed the flesh of the perishable animals that went about in them, nor melted the ice-like, quick-melting kind of ambrosial food. For every way, O Lord, you magnified and glorified your people, unfailing, you stood by them in every time and circumstance.